Halo, selamat pagi. Pada hari ini, saya akan memberikan pelajaran kepada Anda tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam bahasa Inggris, kalimat langsung berubah jadi kalimat tidak langsung mempunyai beberapa perubahan. Dalam video ini, ada empat bentuk kalimat langsung dan tidak langsung. Pertama adalah pernyataan atau statement yang kedua adalah komen atau perintah yang ketiga adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak dan yang terakhir adalah pertanyaan yang jawabannya lengkap untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide video berikut Indirect speech Atau kalimat tidak langsung Oke okay, Direct to indirect Kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung Perubahannya Dari orang pertama Menjadi orang ketiga Baik tunggal maupun jamak Today menjadi that day Tomorrow menjadi the following day Yesterday menjadi the day before Now menjadi then This or this menjadi that or those Here menjadi there Tentu present menjadi past termasuk continuous Past then tetap jadi past tense atau menjadi past perfect oke okay, kita lihat contoh-contohnya yang dimulai dari bentuk statement atau pernyataan oke okay, perhatikan perubahannya dia mengatakan saya seorang pelajar dia mengatakan bahwa dia seorang pelajar perhatikan bentuknya berubah dia mengatakan saya tinggal di Bandung dia mengatakan bahwa dia tinggal di Bandung Nur mengatakan paman saya bisa bicara bahasa Inggris dengan baik Nur mengatakan bahwa pamannya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik Ali mengatakan surat ini bukan untuk saya Ali mengatakan bahwa surat ini bukan untuk dia Para pelajar mengatakan kami tidak suka guru baru kami Para pelajar mengatakan bahwa mereka tidak suka guru baru mereka Udin mengatakan saya berjumpa dengan tantemu Udin mengatakan bahwa dia berjumpa dengan tantemu Indah mengatakan abangmu tidak di sini hari ini. Indah mengatakan bahwa abang saya tidak di sini. Tony mengatakan saya sedang belajar bahasa Inggris. Tony mengatakan bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris. Perhatikan perubahan yang digaris bawahi. Oke, berikutnya adalah komen atau perintah. Baik, kita lihat contoh-contohnya. Dia mengatakan buka pintu. Dia mengatakan kepadaku untuk membuka pintu. Dia mengatakan jangan sentuh tombol ini. Dia memperingatkan aku untuk tidak menyentuh tombol itu. Ali mengatakan jangan merokok di sini. Ali mengatakan kepadaku untuk tidak merokok di sana. Guru kami berkata, jadi dirimu sendiri. Guru kami berkata kepada kami untuk menjadi diri kami sendiri. Teman saya mengatakan, hati-hatilah. Teman saya mengatakan kepada saya untuk berhati-hati. Udin mengatakan, jangan bodoh. Udin mengatakan kepadaku untuk tidak bodoh. Orang itu 
mengatakan berikan uangmu orang itu, orang itu mengemis untuk memberikan uangku tidak dalam ayah John untuk menikahinya tidak meminta John untuk menikahinya Oke okay, berikutnya yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak kita lihat contoh-contohnya dia bertanya kepadaku apa kamu seorang pelajar dia bertanya kepadaku apakah aku seorang pelajar dia bertanya kepadaku apa kamu tinggal di Bandung dia bertanya kepadaku apakah aku tinggal di Bandung Para tulis bertanya kepada kami, bisakah kalian bicara bahasa Inggris? Para tulis bertanya kepada kami, apakah kami bisa bicara bahasa Inggris? Bos saya bertanya padaku, sudah kau menyelesaikan pekerjaan itu? Bos saya ingin tahu apakah setelah menyelesaikan pekerjaan itu? Polisi ingin tahu apakah mau melihat pencuri itu? Polisi ingin tahu apakah aku telah melihat pencuri itu? Pacar saya bertanya padaku, apakah kamu mendengarkan aku? Pacar saya heran, apakah saya mendengarkan dia? Linda bertanya kepadaku, apakah kamu datang ke pestanya? Linda bertanya kepadaku, apakah aku mau datang ke pestanya? Terus dia bertanya padaku, bisa kamu datang besok? Terus dia bertanya kepadaku, apakah aku bisa datang ke sana hari berikutnya? Oke, okay, berikutnya adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya lengkap. Kita lihat contoh-contohnya. Dia bertanya kepadaku, siapa namamu? Dia bertanya kepadaku, siapa namaku? Dia bertanya kepadaku. Di mana kamu tinggal? Dia bertanya kepadaku, di mana aku tinggal? Dede bertanya kepadaku, apa yang sedang kamu lakukan? Dede bertanya kepadaku, apa yang sedang aku lakukan? Ahmad bertanya kepadaku, jam berapa sekarang? Ahmad bertanya, jam berapa sekarang? Bos saya bertanya, mengapa kamu selalu datang terlambat? Bos saya heran, kenapa saya datang terlambat? Wayan bertanya kepadaku, bagaimana ibumu? Wayan ingin tahu bagaimana kabar ibuku. Orang itu bertanya, berapa anakmu? Orang itu bertanya, berapa anakku? Tono bertanya kepadaku. Berapa umur anak laki-lakimu? Tono bertanya kepadaku, berapa umur anak laki-lakiku? Demikianlah penjelasan mengenai perubahan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan video saya berikutnya beberapa hari ke depan. Sampai jumpa.